walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my face. Hi guys! Welcome back to my channel and for today's uh, vlog, ipapakita ko sa inyo ang binili ko sa Healthy Option sa Alabang Town Center. And actually, uh, ito ay part ng aking uh, routine every morning and every night. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yun. Hi guys! So, ngayon, ayun uh, na nga. Ipapakita ko na sa inyo kung ano yung binili ko. Actually, bumili ako sa Healthy Option nito kasi doon ko lang siya nahanap. Meron naman din siya sa Lazada at sa Shopee. At masyado lang ako hesitant o order online. Alam niyo naman, pagdating sa skincare products, masyado akong uh, picky. So, na kung napansin niyo, masyado maliwanag yung mukha ko. At niliwanagan ko talaga siyang sadya para makita niyo yung uh, itsura ng skin ko. Yung mga breakouts ko, yung mga polka dots ko dyan, yung mga blemishes ko. So, yan yung tunay na itsura ng skin ko. And by the way, guys, normal na lighting na tayo. Using na lang yung aming LED light na lang, ha? Kasi malinaw din naman. At masyado masakit sa mata pala yung pag may ring light, ring light ka may ilaw ka sa mukha. So, by the way, uh, i-unbox ko na to, ha? Uh, isa lang naman tong binili ko sa healthy option kasi nagmamadali din ako. So, ang binili ko, uso kasi ngayon yung Thayer na Witch Hazel. Alam ko, most of you alam na alam yun kasi sa Watson din. Na, nakikita ko siya online. At popular talaga siya sa mga Pilipino, lalo sa mga ano, beauty vlogger, nakikita ko siya. So ako, hindi ako maka-tear. Um, different brand yung binili ko. Ang binili ko is yung, ito yung, uh, actually mas affordable siya. And parehas naman din silang uh, product, uh, galing din silang USA. And popular din naman ito. Hindi ko lang alam bakit hindi ko nagustuhan yung tear. Actually, kanina, gusto ko sana bumili ng tear. Parang sabi ko, try ko kaya to. Pero, uh, hindi naman ako masyadong ano sa brand talaga. Ang inaano ko, yung result. So, ito, uh, first time kong itatry to, although marami na ako reviews na, 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 na nabasa or napanood about this one, Um, Siyempre, mas marami yung tear kasi parang mas sikat siya dito ha. I, I don't know ha, pero parang dami ko nakikitang gumagamit nun. So ngayon, susubukan natin itong um, Witch Hazel T.N. Dickinson Witch Hazel 100% Natural Ast Astringent for Face and Body. Isa pa yun, uh, kaya ako to kinuhan. Kasi yung tear, pang uh, nabasa ko lang doon, for face lang talaga siya. Ito, kasama na yung... Uh, body. So, pwede ko siyang i-apply sa neck ko, from my arms, kung ano yung naaarawan. Or kasi may discoloration na rin yung aking uh, skin. Hindi siya pantay-pantay. Siyempre, most of the time, nasa araw ako, morning hanggang afternoon. Kasi sa mga anak ko, sinusundo ko sila sa school or minsan may pinupuntahan ako. At minsan, kapag hindi naman masyadong ganun kainit, hindi ako nagpapayong. Kaya, ayan. Ayan ang skin ko. Minsan, Mangingitin na lang yung dito ko. Pero bumabalik naman siya a, a few days later. later. Then, uh, itatry ko to kasi ang ganda ng mga nakalagay. Gentle relief for oily. O, oh, oily ako. Irritated. Hmm, red, damaged, blemished. Ako, marami akong blemishes. At, or inflamed skin. Uh, 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 hindi pa naman ako nagkaroon nito. Pero blemish, sigurado ko. Oily, irritated, red. Meron ako niyan. Then, this is a product from USA. And then, 100% natural astringent gently cleanses and conditions skin without removing essential moisture. Yun ang pinaka-importante sa skin. At saka, syempre, nagkakaedad na tayo. Hindi na ako bumabata. So, kailangan more on a skincare products ako than uh, yung mga makeup-makeup. Medyo less ako dyan. At hindi talaga ako mahilig mag-makeup. So, ang uh, ito, all natural beach hazel 100%. Mm. Uses, temporarily relieves minor skin irritations due to minor cuts, minor scraps, insect bites. Mm -hmm. Warning for external, external use only. When using this product, avoid contact with eyes. Stop use and ask doctor if condition worsens or symptoms persist for more than 7 days. Keep out of reach of uh, children. If swallow, get medical help or contact poison control center right away. So, ang um, directions niya is uh, remove protective inner seal. So, yung inner seal, moisten cotton ball for our cleansing pad and gently wipe skin. Apply as often as necessary. So, I'll be using this uh, cotton squares. Um, mas ano to, mas practical tong cotton square. Bawas na, no? Kasi yung, yung cotton talaga, yung usually na nabibili natin, mas parang mas maaksaya siya. Ito at least, oh, hindi siya masyadong mahimulmol. At saka kung ano yung ilagay mo, yun lang. Hindi siya kagaya ng cotton na talagang maglalagay ka bago pa mabasa. At saka mo ilalagay. So, itatry na natin guys, ha? So, i-open ko muna, ha? 
uh, sealed pa yan, hindi pa siya ano, nabubutasan. So, teka lang, alisin ko muna yung seal niya sa loob. So, ayan, may sealed siya. So, kung wala siyang sealed, ibig sabihin, ano yun, nabuksan na or di kaya peke yun. Alam niyo naman ngayon, dami naglalabasan na peke. So, open na natin ha. Ay, natapon. Napindot ko. Sayang yun. Ayan. Amoy niya. Parang wala naman siya masyadong amoy. Pero ano siya, parang amoy. Amoy cucumber na ewan. Basta tignan natin. Then, ibalik ko ulit yung takip niya. Sayang, napindot ko kasi excited. O, lalagay na ako sa ano ha. Then, mag apply na ako sa mukha. Wala ha. Nakukonsious ako kasi hindi naman ako ganito kaformal mag magpunas talaga sa mukha pagka off cam talagang kung ano yung ano pero ang al alam ko talaga pag nag uh, ano ka nag apply ka ng mga any liquid sa mukha dapat isang stroke lang minsan ako nakakalimot ako kung saan saang stroke ko ini dinadaan so sa T zone ito talaga yung pinaka maoily part sa akin and then yung sa baba sa nose nako Lalo na pagka mga hindi ako nakakapag-powder na ng mga ilang oras. After mga 3 hours, naku, makikita mo na nag-oil na yung mukha ko. Then, sa next. O, oh, diba ginawa ko kayong salamin? Ayan. Tignan natin, ha? Kasi galing akong alabang. So, tignan natin kung kano kadumi sa PUJ. Pero syempre, before kayo mag-apply nito, make sure na nakapag-dinis na kayo, nakapag-wash na kayo ng face, sa batok, sa ilalim ng ears. Tignan natin. O, ayan ang nakuhang uh, dumi sa akin, sa mukha at sa neck. Hindi hmm, naman masyadong madumi talaga, pero galing talaga ako sa labas. Bumiyahe ako mula alabang at hindi ako nag-taxi or nag-grab. PUJ ang sinakyan ko talaga. So, syempre, medyo basa-basa pa, sayang at medyo mahal yan. Uh, mabibili nyo siya yung ganitong um, six, ano to? 473 ml sa halagang 395 pesos sa healthy option. So, available siya. Available din siya na naman sa online, sa Lazada, at saka sa Shopee. Sa, pero sa ano, sa Watson, hindi ko siya nakita. Pero yung Thayer, nakita ko doon. So, tignan natin sa mga braso. Huwag kalimutan. Sayang, medyo basa pa. Then, after siguro mga one month, pag naubos ko to itong isang bote, uh, ibabalitaan ko kayo kung anong nangyari sa skin ko, kung ma-oily pa ba ako or what. Pero, so far, wala akong naramdaman na parang kalmo alcohol na nilalagay sa mukha. Dati kasi, gumamit ako ng Eskinol. Pag ina-apply ko siya, talagang parang akala mo mahapdi sa mukha. Pero yun lang naman, trinay ko yung, ano, yung Eskinol, yung mga panlinis-linis. Yung toner na ano pa ba yung ginamit ko before na toner. Yung Vitapak, nag-try din naman ako doon. Maganda din naman, pero hindi ko lang siya gusto. Hindi ko lang siya type. Yung Vitapak, nag-try ako noon. Sinapanood ko siya kay Ann Clothes. Sabi, maganda daw. Sa... Kasi oily din siya eh. Ako oily. Ako oily din naman din ako. So, ito na. Wala ako naramdaman. Parang tubig lang siya na nilagay sa mukha ko. Pero, actually, may nalinis naman din siya. And then, pag hinawakan mo siya, Nakaka-fresh, in fairness. Medyo malamig ng konti. Parang kala mo bago kang hilamos ulit. Yun, yun yung feeling. So, after uh, maubos ko tong bote, sasabihan ko sa kayo, babalitaan ko kayo kung ano yung effect nito, yung after effect nitong uh, TN Dickinson Witch Hazel. So, yun lang guys yung ating uh, review review reviewhan pero hindi shinear ko lang sa inyo para at least alam nyo pag kayo bumili nito yung difference ng Thayer at saka ng TN Dickinson na Witch Hazel parehas din naman silang Witch Hazel magkaibang brand lang men parehas din silang imported galing sila sa US medyo mas mahal nga lang si Thayer kaysa dito kasi yung maliit niya parang nasa 295 ata yon and then yung medyo malaki niya is nasa 600 plus So, ito muna trinay ko kasi may nabasa akong mga review na maganda, maganda daw to para sa mga oily. So, sa mga oily skin dyan, bili na kayo. May mabibili din naman kayong maliit nito. Nasa 200 plus uh, tayo. Kung nag-hesitate kayong bumili ng malaki, 
try nyo muna yung maliit. Ako kasi gusto ko malaki na para konti lang kasi yung difference eh. At saka kung anything happen naman, ihinto na agad natin. So, yun lang po yung ating video for today about dun sa ano, astringent. So, sana na may napulot kayong aral. Hindi, <laughs> joke lang. I'll see you again on my next video. And don't forget to like and subscribe and press the notification bell para ma-notify kayo kung may mga bago po akong upload. So, yun lang po guys. I'll see you again.